안녕하세요 7부 소매 블라우스를 진행하고자 합니다 영상에서 보시는 허리 리본끈 블라우스예요 어, 패턴을 뜨고 봉제하는 것을 본 어느 회원님께서 어, 토끼기 모양이라고 토끼기 블라우스라고 자꾸 부르시더라고요 그래서 보니까 정말 토끼기를 닮았다고 느꼈던 기억이 납니다 그래서 음, 토끼기 블라우스라고 어, 이름 짓겠습니다 그럼 어, 토끼기 미봉끈 블라우스 패턴 시작해 보도록 하겠습니다 자 그러면 블라우스 패턴 진행하도록 하겠습니다 어, 여러분들은 이전에 떠 두신 기본 원형을 준비를 해 주시고요 그리고 자 이런 직각자와 아몰자 아몰자나 또는 S모드 자를 준비해 주시면 되겠습니다. 저는 4분의 1 축도로 진행을 하기 때문에 이렇게 축도 자를 준비를 했습니다. 그리고 어 지금 저는 축도로 해서 패턴을 뜨는 것이기 때문에 이렇게 A4 용지를 사용을 했는데요. 여러분은 전지를 이용을 하셔서 이렇게 뒷판 그리고 앞판 여기 중앙에 소매 패턴을 뜨시면은 한 장으로 패턴을 다 제작할 수 있을 겁니다 이렇게 먼저 뒷판 원형을 그려 주시고요 그런 다음에는 브라우스의 원하는 기장 총 기장과 소매 기장 그러니까 브라우스 기장과 소매 기장을 재 주시면 되겠습니다 자, 저는 허리에서 18cm 정도를 내리도록 하겠습니다 그러면 자 이렇게 뒷판 허리에서부터 18cm를 원하는 길이를 자, 이렇게 자, 그려주시고요. 자, 그 다음에는 품이에요. 품은 음, 원형이 4분의 바스트 플러스 2죠. 그래서 원단 자체가 좀 얇기 때문에 저는 좀 여유 있게 입기 위해서 품을 다시 여기서 2cm를 더 내주도록 하겠습니다. 이렇게 떨어뜨리시고요. 자, 어, 저는 제가 원하는 기장이 허리에서 18cm이기 때문에 어, 이 길이보다도 만약에 더 내려간다든지 했을 때는 음, 여러분들이 엉덩이 둘레를 좀 생각을 하셔야 될 거예요. 어, 우리가 여기까지가 18cm에서 한 20cm 정도를 어, 엉덩이 길이라고 잡는데 이 둘레가 엉덩이 둘레가 되는 부분이죠. 그죠? 그래서 어, 엉덩이 둘레를 확인을 하셔서 엉덩이가 뭐 본인의 그 가슴 둘레보다 크다든지 할 경우에는 여기 부분을 더좀 벌려주든지 뭐 그렇게 하시면 좀더 편한 옷이 될 겁니다. 저는 어 여기서는 마침 품적으로 여유가 좀더 많이 많기 때문에 그렇게 엉덩이 부분이 불편하지는 않, 않아요. 그런데 아주 뭐 가슴에 비해서 엉덩이가 아주 많이 크다든지 그런 경우에는 확인을 해주시면 되겠죠, 그죠 그래서 여기 부분 체크 한번 해주시고요. 자 이렇게 한 다음에는 이제 위쪽으로 넘어가도록 할게요. 자, 목 부분인데요. 목은 기본 원형에서 자, 옆목 쪽으로 제가 2cm를 파고요. 또 뒷목 쪽으로도 2cm를 파도록 하겠습니다. 그렇게 해서 어, 이렇게 먼저 어, 선을 그리시고 이렇게 어, 목을 완성을 했어요. 그리고 어깨 쪽으로는 브라우스기 때문에 좀더 그리고 편안한 <웃음> 귀여운 느낌의 블라우스다 보니까 어깨 쪽으로 1cm를 더 들어갔어요. 그리고 아래쪽으로는 여기 아래쪽으로는 겨드랑이 쪽으로는 2cm 내리도록 할게요. 2cm 내려서 편안한 느낌의 어, 소매가 되도록 자 마찬가지로 여기도 이제 손으로 한번 그려 주신 다음에 어, 자를 이용을 해서 그리도록 하겠습니다. 
그리고 겨드랑이 부분 자 이렇게 내려서 자 그리도록 하겠습니다. 이것은 지금 축도자기 때문에 한 번에 그려지기가 어, 어려울 수도 있는데요. 여러분들이 가지고 있는 음, 암홀자 같은 경우에는 이렇게 자가 고기 자 이쪽으로는 좀 고기 좀 적고 이쪽으로는 곡선 커브가 좀 크죠. 그러면 이렇게 작은 쪽으로는 어, 뒤판에 암홀 라인을 그려주시면 되고 이렇게 곡선이 좀 크게 어, 커브가 되어 있는 쪽으로는 앞판에 라인을 어, 그려주시면 되겠습니다. 자 이렇게 해서 목선의 완성선을 그려주겠습니다. 자 이렇게 됐는데요. 음, 우리가 D트임이죠. 그래, D로 단추가 있어요. 그러면 은 단추가 여기서부터 달리겠죠. 한 허리 정도 선까지 해서 네다섯 개 정도 달릴 거예요. 이렇게. 자 이렇게 달리게 되면 단추를 자 여기가 중심선이고 단추가 염여져야 되기 때문에 이런 염인분이 필요합니다. 이 염인분은 이 센지를 나가도록 나가주도록 하겠습니다. 자 이렇게 자 처음부터 다시 한번 설명을 드릴게요. 제일 먼저 기장을 내렸고요. 그 다음에는 자 제일 먼저 기장 그리고 두 번째는 품이에요. 자, 품은 자, 2cm가 나갔고요. 그리고 이제 위쪽으로 올라가서 목선이에요. 목은 옆목 쪽으로 2cm가 나갔고 뒷목 쪽으로 2cm를 내렸습니다. 그리고 어깨를 1cm를 줄였어요. 기본 원형에서 이렇게 작업을 하시면 됩니다. 자, 그런 다음에 겨드랑이 부분은 다시 2cm를 내렸습니다. 이렇게 해서 기본 원형을 가지고 이렇게 우리가 원하는 블라우스 패턴을 빨리 뜨실 수가 있게 됩니다. 자, 그리고 그 다음은 중요한 부분이긴 한데 이 옷의 이제 포인트가 어, 리본이죠. 그죠? 토끼 귀 모양의 리본이 되겠습니다. 그래서 음, 저는 그냥 이렇게 이렇게 해서 묶을 수 있는 이 모양을 이렇게 그렸어요. 근데 이제 어 이런 걸 그리는 게 쉽지 않을 수도 있기 때문에 제가 어이 정도 사이즈가 나와지도록 어좀 음 여러분이 따라 그릴 수 있도록 좀 좌표라고 해야 되나요? 그좀 어느 정도 이게 몇 센치고 얼마를 나갔고 이런 부분을 어, 따라 그리기 힘드신 분들을 위해서 어, 제가 한번 음, 그리도록 하겠습니다. 그래서 어, 많이 그려 보셨던 분들은 적절하게 리본을 그리시면 되고 어, 좀 이런 거 그리는 게 쉽지 않다 하시면 저처럼 그려 주시면 되겠습니다. 자, 어, 저는 이, 이 선이죠, 그죠? 이 선을 어, 중심으로 했을 때. 몸 앞판 쪽, 몸판 쪽으로 5cm를 먼저 갔어요. 그리고 여기 중심에서 8cm. 그러니까 5cm를 몸 쪽으로 가고 바깥쪽으로 8cm를 자, 나와줍니다. 자, 이렇게. 나와주고 직각으로 이렇게 해서 9cm를 내릴게요. 이렇게. 8cm, 9cm. 이쪽으로 5cm, 이쪽으로 8cm, 아래쪽으로 9cm. 자, 이렇게 해서 안으로 들어간 5cm 지점과 직각으로 내린 9cm 점을 자, 이렇게 선을 대각선을 그려 줍니다. 얼마만큼 22cm가 나와지도록. 이렇게. 자, 이 길이는 지금 약 22cm예요. 자 이렇게 하시고요. 그 다음에는 어, 여기 허리선이죠. 허리선에서 한 3cm를 내려오겠습니다. 이렇게 3cm 내려온 선과 8cm 나간 선을 이렇게 
대각선으로 그려주시고요. 자, 이런 다음에 우리 방금 음, 여기 3cm 내린 선에서 요 선까지를 곡선으로 한번 이렇게 그렸어요. 어려우신 분들은 음, 곡자를 이용을 하셔도 되고 저처럼 이렇게 손으로 그리셔도 됩니다. 그러면 요 커버 정도만큼 이쪽에서도 뭐 똑같을 필요는 없어요. 그냥 요렇게 이제 그렸습니다. 이렇게 그리고 그 다음 부분은 이제 여기서 적절하게 이렇게 요거는 뭐 이렇게 정답은 없죠. 예쁘게 어, 그리시면 될것 같아요. 자, 됐나요? 그래서 어, 저처럼 뭐 마음대로 그리셔도 되고 그 다음에 이렇게 모양을 음, 제가 정해드린 이 선만큼에서 어, 그려주셔도 될것 같습니다. 그러면 자, 이렇게 선을 다시 연결을 하도록 할게요. 이렇게 해서 어, 토끼기 모양의 리본이 완성이 되었습니다. 자, 이렇게 하면은 뒷판 패턴을 제작을 다 했어요. 자, 원형을 대고 그리니까 좀 빨리 그려지게 되죠, 그죠? 자, 이렇게 그림을 그리시면은 이제 이 옷의 어, 3분의 1의 패턴을 진행을 한 것이 되고요. 그 다음에 앞판으로 넘어가도록 하겠습니다. 그러면 브라우스 패턴 진행하도록 하겠습니다. 자, 앞판은 뒷판에서 이미 원하는 품을 다 정했기 때문에 그대로 뒷판 그대로 하시면 돼요. 그래서 제일 먼저 우리 기장이었죠. 그죠? 그러면 이 원형에서 그대로 기장을 뒷판하고 똑같이 18cm 내리도록 할게요. 이렇게 첫 번째로 기장을 내렸고 그 다음에 품입니다. 자, 품도 2cm 뒤판에서 나갔죠. 그죠? 그래서 품도 그대로 꼭 똑같이 해야 되는 건 아니에요. 자, 이렇게 그래도 어, 소매 만약에 뭐 뒤를 너무 크게 한다든지 앞을 또 너무 뭐 작게 한다든지 했을 때는 또 소매의 통이 조금 또 틀려지는 부분도 있으니까 어, 처음이신 분들은 뒷판에 나갔던 것 그대로 하시는 게 가장 편하게 작업을 하실 수가 있는 거겠죠. 그죠? 자, 이렇게 하시면 이제 위쪽으로 넘어가겠습니다. 이거 다한 거예요. 그리고 여기에 있는 이 토끼기 모양의 리본은 옆에서 다시 이제 그대로 옮겨 그리시면 됩니다. 한 번만 그려주시면 되겠죠. 그죠? 자, 그러면 또 위로 넘어가는데요. 자, 위는 자, 어깨는 서로 뒷판 어깨랑 앞판 어깨가 똑같아야 되기 때문에 똑같이 옆목은 2cm 파주시고요. 그리고 어깨에서 1cm 올라가도록 할게요. 자, 이렇게 해서 음, 지금 이쪽에 뒷판의 어깨 크기 재시고 여기서 앞판 어깨랑 똑같이 맞춰주시면 됩니다. 축도 자로 조금 제가 어, 정확하게 좀, 저도 좀 목이 나빠가지고 이렇게 그죠? 음. 자 어쨌건 자 똑같은 어깨 넓이가 되도록 그려주시고요. 앞목은 3cm를 내리도록 할게요. 자 여기는 직각입니다. 이렇게 해서 봉 라인을 이렇게 연필로 좀 그려주시고요. 그다음 겨드랑이에요. 겨드랑이는 2cm 내렸죠. 그러면 여기서도 2cm 내리도록 하겠습니다. 이렇게. 그러면 마찬가지로 이 선을 또 이렇게. 이렇게 손으로 한번 그려주신 다음에, 어, 아몰자나 에스모드 자를 이용해서 어, 그려주시면 되겠습니다. 선을 그리겠습니다. 그리시고요. 
자 여기 중심은 직각이 되도록 해주시고 자 이렇게 해서 목선 그렸습니다 아픈 통짜기 때문에 그대로 내려가 주시고요 자 그런 다음에 이제 음 정리해야 되는 부분이 있죠 우리가 여기 이, 부, 이 부분 어, 가슴 다 부분인데 어, 여기를 음, 디자인이 앞판은 좀 단순하기 때문에 어, 여기 이 부분을 다트를 잡아 주셔도 돼요 이렇게 모양을 다트를 잡아 주셔도 되고 또는 디자인으로서 이렇게 좀더 너무 가슴 있는 쪽이다 그러면 이 크기만큼 아래쪽으로 이렇게 당겨서 다트를 이 크기만큼 해서 잡아 주셔도 돼요 이거는 이제 좀 밋밋해서 디자인 상으로 좀 모양을 내겠다는 경우에는 이동을 해서 잡아 주셔도 되는데 저희 샘플처럼 자이 가슴 다트 부분은 mp 시키도록 하겠습니다 그러면 이 부분만큼은 없어져야 되겠죠 그래서 여기 아래쪽에서 가슴 다트 크기만큼 일반적으로 보통 뭐 2내 3cm 부분이 가장 많겠죠 그러면 그 크기만큼 이 부분이 mp 시켜주면 이렇게 길이가 어, 짧아지겠죠 그러면 이 앞판의 완성선은 이렇게 되겠죠 이렇게 해서 자, 이렇게 완성선이 돼요 자 그러면 앞판도 패턴을 다 떴어요 마지막으로 남은 것은 뒷판에 이 옆선 부분을 자르셔서 여기에 대고 똑같이 옮겨 그려 주시면 되겠죠 자, 그러면 앞판도 완성이 되었습니다 자 이렇게 그렇죠? 자 그리고 여러분들은 여기 중간에 에서 소매 패턴을 뜨시면 되는데 저는 이제 화면에 좀 어, 집중도가 떨어질 것 같아서 저는 다른 종이에 소매를 그리도록 하겠습니다 자 소매를 그리기 위해서는 마찬가지로 어, 여기 진동돌레를 재주셔야 돼요 자를 이용해서 여기 진동돌레 여기 진동돌레를 재주시면 되겠습니다 자 이어서 바로 어, 소매를 어, 그리도록 하겠습니다 자 소매를 그릴 때는 음, 먼저 진 모양을 만들어 주신다고 이렇게 생각을 하시면 되는데요. 이렇게 해서 이렇게 직각으로 선을 잡아 주시고, 자, 좀 전에 말씀드린 것처럼 여기 진동블레를 각각을 재 주셔요. 저는 이렇게 지금 정확하게 어, 는 아니지만 어쨌건 자이 둘레를 앞이에요 앞 진동을 23, 뒷 진동은 한26 이렇게 되더라 이렇게 어, 정하겠습니다. 그러면 자 여기가 이렇게 십자 모양으로 돼 있는 이 소매에서 오른쪽 편을 앞으로 뜰 거고 반대쪽을 뒤판으로 뜰 거예요. 네, 뒤판으로 뜨고 자앞 진동은 진동은 진동 둘레는 23, 뒤 진동은 26 이렇게 어, 쟀습니다. 이것은 좀 임의로 쟀 수치이기 때문에 여러분들은 여러분들의 그 패턴에서 진동 둘레를 재 주시면 되고요. 소매 길이는 자 36으로 제작을 하도록 하겠습니다. 여러분들이 이 옷을 어, 만드는 그 시점이 좀 가을이다 하면은. 어, 긴 팔로 재주시고요. 여기는 지금 7분 기장이에요. 소매 길이는 적절하게 여러분들이 알아서 뭐 지금 여름 지금 현재는 여름이기 때문에 여름이라서 반팔로 하고 싶다. 그러면 반팔로 소매를 만들어서 입으셔도 되겠죠. 그렇죠? 자 이렇게 소매 길이랑 진동 돌레를 재주시고요. 그러면 이제 여기 이제 삼각형 진 모양을 지붕을 그려 주셔야 되는데요. 자 여기는 진그 소매산이죠. 소매산은 저는 어, 소매산을 3.5분의 암홀로 잡도록 하겠습니다. 자, 이렇게 어, 여기 이앞 진동과 뒷 진동을 합쳐서 3.5로 나누겠다는 말입니다. 
자, 요렇게 3.5분의 암홀, 뭐, 이런 것들은 제가, 음, 이전에 그, 퍼프 소매, 퍼프 소매 그 원피스 영상에서 소매만 따로, 어, 어, 볼수 있는 그런 영상이 있어요. 그래서 그 퍼프 소매에서 소매산에 대해서 자세히 설명을 했기 때문에, 어, 소매산을 두는 부분에 대해서 이해가 안 되시는 분들은, 어, 저의 영상 퍼프 소매 제작을 한번 어, 시간 되시는 분은 보시면 될것 같습니다. 자 이렇게 해서 어, 자 소매 산이 나아졌죠, 그죠? 그러면 소매 산을 나아졌으면 자 여기 이제 앞이기 때문에 앞 진동이에요. 앞 진동 자 1cm 줄여서 제작하도록 하겠습니다. 자 이렇게 1cm 줄이는 이유도 어, 말씀드린 것처럼. 그 퍼프 소매 제작하면서도 좀 세밀하게 설명을 드렸기 때문에 어, 참고하시면 좋으실 것 같고요. 또 뒷판도 1cm 줄여서 25로 이렇게 선을 그리도록 하겠습니다. 그러면 자 여기는 어, 앞이죠. 앞 진동 빼기 1이었고요. 여기도 뒷 진동 빼기 1로 이렇게 잡았습니다. 그 다음에는 자, 이 선을 기준으로 해서 직각으로 이렇게 어, 내려주시고요. 여기도 마찬가지로 직각을 잡아서 내려주시면 됩니다. 자, 어디까지? 내가 원하는 소매 길이까지. 자, 이렇게 저는 어, 7부 소매 36으로 잡았기 때문에 이렇게 뒷모양이 그려졌습니다. 좀 원필로 그려서 안 보이신다는 그런 댓글들도 좀 있어서 제가 또 진하게 그려야 되는데 좀 잊어먹었네요. 그죠? 자 이렇게 해서 진 모양이 그려졌으면 자 이제 위로 올라갈게요. 자 여기를 직각으로 이렇게 여기 위쪽으로도 잡아주시고요. 여기는 8분의 암홀 자 이쪽 편은 8분의 아물이고 이건 공식이에요. 그리고 뒷판은 12분의 아물 앞판도 마찬가지로 8분의 아물 자 여기서는 그려주실 때이 아물을 어 이제 뭐큰 숫자로 나누기 때문에 크게 많은 수치가 차이가 나진 않는데 어쨌거나 간에 우리가 여기 줄인 수치 있죠. 그러면 여기가 우리 원래 23이었지만 1cm를 뺀22 그리고 뒷진동은 25여서 빼서 20, 26에서 1cm를 뺀25 그러면 얘랑 얘랑을 합쳐서 그러면 47이죠. 8로 나눈다는 말이에요. 그러니까 뭐 여기에서 23, 26을 8로 나누나 뭐 22, 25를 8로 나누나 뭐 이렇게 큰 숫자로 나누기 때문에 나오는 숫자가 그렇게 많이 영향을 주지는 않아요. 그러니까 편하게 하셔도 되고요. 어쨌거나 간에 어, 끝다리 떨어지는 부분들은 좀 어, 생략하시면 될 거예요. 그래서 여기 치수가 8로 나눴을 때그 수치를 자, 표시를 하시고요. 12로, 뒷판은 12로 나누죠. 그죠? 그리고 앞판도 다시 8로 나눠서, 자, 이 크기가 8분의 암홀, 8분의 암홀, 4분의 암홀, 8분의 암, 아, 12분의 암홀, 8분의 암홀이 됩니다. 그러면 이 선을, 자, 이렇게 다시 대각선으로 그려주시고, 그런 다음, 직각으로 여기 이제 이렇게 어, 자를 자, 이렇게 잡으면 이 꼭지점과 이 선을 이렇게 잡으면 직각이 되죠. 여기도 이렇게 이렇게 직각을 잡으셔서 반대는 선 반대는 선을 마찬가지로 곡선은 연필로 좀 그려주신 다음에. 자를 이용을 해서 말씀드렸던 것처럼 어, 이쪽 부분에 그 곡이 
어, 많이 가 있는 쪽이 좀 앞판 쪽이고 이쪽 부분이 뒷판 쪽이라고 말씀을 드렸습니다. 자, 이렇게 한 다음에 어, 곡자를 이용 S 모드 자나 아몰 자를 이용해서 곡선을 그려주시면 되겠습니다. 저는 축도 자기 때문에 일단. 이렇게. 자, 이렇게 해서 이렇게. 자, 이렇게 그린 다음에 여기 이제 다 끝났어요. 그러면 여기 이제 중심선이고요. 어, 이쪽으로는 여러분들이 어, 적절하게 이제 소매 구를 정해 주셔야 되는데요. 어, 소매 구는 음, 여기 이 부분이 지금 계산으로 어, 이 품대로 그대로 내렸을 때 사람마다 틀리겠죠. 그러니까 그 체격에 따라서 이 크기가 달라지는데 소매 구는 그렇게 많이 달라지진 않아요. 그러니까 팔, 팔 둘레를 여러분들이 원하는 치수를 한번 잡아서 정해주셔도 되고요. 저는 이 소매 구를 어, 33으로 일단은 아, 여기 소매 구, 소매 구를 33으로 정하겠습니다. 자, 그러면은 소매구가 33으로 정했는데 지금 제가 요선 요 그대로 쟀더니 지금 37이 나왔어요. 그렇죠? 그러면 이 둘레가 37인데 내가 원하는 소매구는 33이에요. 그럼 4cm가 차이가 나죠. 그러면 2cm씩 양쪽으로 어, 줄여나가면 되겠습니다. 그러면 내가 원하는 소매구가 나아지겠죠. 이렇게 자 이렇게 해서 토끼 기 리본 블라우스의 어, 소매까지 패턴을 제작을 해서 이렇게 어, 완성이 되었습니다. 그래서 여기 뒷판, 앞판, 소매 이렇게 재단을 하시면 되고 여기 안 그렸던 그 리본은 뒷판을 어, 이렇게 좀 옮겨 그려서 빛이죠, 그죠? 그걸 옮겨 그려서 옆을 그리시든지 아니면 요거를 이제 재단을 하셔서 이쪽 부분으로 이어서 복사해서 그리시면 되겠습니다. 자 이렇게 해서 어, 토끼기 블라우스의 어, 패턴을 모두 마치도록 하겠습니다. 자 다음 영상에서 다시 어, 만나뵙게 되기를 바랍니다.